സ്പിരിറ്റുണ്ണിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിന്റെ വേരുകൾ നീളുന്നത് തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള കവർച്ച കേസ് പ്രതികളിലേക്കാണ് തടിയന്റെ വിട നസീറിന്റെ കൂട്ടാളിയായ അനസിന് ഉണ്ണിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു അനസും പിടിയിലായ പ്രതികളും ഉണ്ണിയുടെ കൊലപാതകത്തിനു മുൻപ് പെരുമ്പാവൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു സ്പിരിറ്റുണ്ണിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിന്റെ വേരുകൾ നീളുന്നത് തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള കവർച്ച കേസ് പ്രതികളിലേക്കാണ് നിരവധി ഗുണ്ടകൾ ഒളിവിലാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റിൽ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ് പെരുമ്പാവൂർ പാറപ്പുറം പള്ളിപ്പറമ്പിൽ സിദ്ദിഖിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അറുപത് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും കവർച്ച ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ അനസിന് ഉണ്ണിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ അനസിനൊപ്പം തടിയന്റെ വിട നസീറിന്റെ കൂട്ടാളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഹാലിമും പോലീസ് പിടിയിലായിരുന്നു ഇവരുൾപ്പെടെ എട്ടുപേരെയാണ് ഈ കേസിൽ പോലീസ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ണിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔറംഗസീബ് ഷംനാദ് എന്നിവരുമായി അനസിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് അനസും പിടിയിലായ പ്രതികളും മറ്റു ചിലരും ഉണ്ണി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെരുമ്പാവൂരിലെ ഫ്ലോറ ഹോട്ടലിൽ രണ്ടു ദിവസം തങ്ങിയിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാണ് പോലീസ് അനുമാനം ഉണ്ണി ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണ് കർണാടകയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇവർ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നെന്ന കാര്യം ഇനിയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല കാറിൽ വെച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ണിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി ജഡം പുഴയിലെറിഞ്ഞതാണെന്ന് പിടിയിലായവർ കർണാടക ഉപ്പനങ്ങാടി പോലീസിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ അനസും കൂട്ടാളികളും നാട്ടിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇവരെ പിടികൂടിയാൽ ഉണ്ണിയുടെ കൊലയെക്കുറിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ദക്ഷിണ കർണാടകയിലെ ഉപ്പനങ്ങാടി സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പുഴയിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഉണ്ണിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാട